，这个不是，这个可是龙殿帝君的魂术。帝君将在江夏最豪华的盛世豪庭举办一场婚礼。你知道新娘是谁吗？白纸黑字上写的是我姐的名字。<笑>现在懂了吧？这是一份婚书，是万人之上的龙殿帝君大人写给我们家千颖的求婚信。你们居然这么理解的？萧宁，我们也是今天才收到的。本来我是想拒绝的。本来？对啊，我们的确呢也没打算要逼，但是人贵在有自知之明。你要是但凡懂一点常识，你现在就应该知道，你已经成为我们江家的。不是，我捋一下啊。你们收到了一封大人物的请柬，新娘写的是江千雅，我老婆的名字，所以你们就故意刁难我，说我是江家的一个没用唏嘘，想让我心甘情愿的做出决定。江千雅，你想跟我离婚是吗？你想跟我离婚是吗？我明白了，一封请柬把我变成多余的人。江宁，我也不知道为什么事情会发展成今天这个样子。要是没有这张喜帖，就算是没有这封喜帖，也会有别的世家公子给你情信、婚书和邀请函。到时候你也一样会跟我离婚，是吗？我混账东西！我们江家养了你三年，吃我们用我们的，难道不该回报吗？吃你们用你们回报？你知不知道，要是没有我萧宁，你们江家怎么可能走到现在的高位？听听他说的，哎，这么说我们还得感谢你了啊！既然你这么良苦用心，那你为什么会忘了我们家千鸟的忌日呢？那是因为，蒋千雅，实话告诉你，为了这次的结婚纪念日，我费尽心思的给你准备了一场江夏最豪华的婚礼，就在盛世皇庭。你要是不信，现在我们可以去看。<笑>你还真是偷机取巧，大样子。你说。你在盛世豪庭为我姐安排了一场婚礼，那你的意思就是你才是那位大夏的传奇，殿帝君？哈哈哈哈哈！你们可能不知道，这个盛世豪庭，它可不是什么人随随便便就能举办一场宴会。据我了解，它已经很久没有对外开放。它现在服务的对象只有大夏的传奇，林殿。且不说萧宁他现在有没有，他这不就是明里暗里说着，他就是殿君啊？萧<笑>宁啊，你仗着龙殿帝君大人从未以尊荣示人，你竟然敢冒充他，你真是好大的胆子！我没有冒充，这份喜帖本身就是我这位观众。萧宁，我们离婚吧。江宁，我真不知道你为什么会变成现在这个样子。我知道，我是你在江家唯一的依靠，失去我对你来说真的无法接受。可是你千不该万不该，不该冒充龙殿帝君，因为他是你无论如何也比不上的男人。我就是。你还要狡辩？实话告诉你，本来我对你还是有些歉意的，因为我确实仰慕帝君那样的男人。我承认我确实动了心。因为你，只会让我不动手。所以，三年的陪伴、照顾，也比不上大人物的一纸婚约。照顾、陪伴，这些有用吗？我想要的，是一个能够让我江清雅依靠的男人。我想要的，是能够一个让江家以他为荣的男人。这些你行吗？姐。萧宁，这是你能够为江家最后做出贡献的机会，我希望你留些体面。好，你要体面，我给你们体面。方便问一下，你真的喜欢龙天帝君吗？是，我就是喜欢帝君大人。我爱他的丰功伟绩，却行事低调；我爱他的举世无双，却不露锋芒；我爱他视金钱如粪土。这些，你够了吗？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
就这样。你的虚伪，真是令萧某大开眼界。小宁，你他妈，你说你爱他，行事低调；你说你爱他，不露锋芒。三日后，我会让你知道你真正爱的是什么。天涯，你做了正确的选择。对呀、啊，姐，这个窝囊废怎么跟龙殿帝君比？肖先生还记得给青伦打电话，真是让青伦受宠若惊啊！你们宋家的婚事还奏效吗？当然，青伦此生非先生不嫁。好，三天后，你到盛世豪邸，我要当着全江夏所有人的面去。没想到这盛世豪庭居然是陈少家的产业，真是无巧不成书啊！<笑><笑>是啊，陈少，当初我姐拒绝你选择了萧宁，是她有眼无珠，她一时间被那个窝囊废给蒙蔽了。现在我们江家已将萧宁除名。我姐也和他恩断义绝，希望陈少您不要介怀。陈少，对不起，让你等了这么久，我千雅敬你一杯。哎，千雅，你我之间不必说这些。虽说我陈氏贵为江夏百足之首，执掌盛世豪庭，纵横一世，不过啊，在那威震大夏的帝君面前，啊，千雅你放心，我不会自不量力跟帝君竞争的。至于那个废物萧宁嘛。匹夫之勇，不知敌。帝君这次大摆婚宴，偏偏选中了陈少盛世豪庭，陈家这是飞腾之象，尽显啊！更何况陈少与倩雅乃是旧识，日后天雅配得帝君，陈家呀、啊、搭上江家这条线，怕是在江夏呀要横行了。不敢不敢，诸位老总啊，没有赞了。我们陈氏呢，在厨房手底下做事。尽心竭力，横行啊，更是谈不上。更何况呢，今晚之宴也是家父受楚董所托，我们陈氏呢，也是沾官吧。陈少家得帝君垂青，日后必将不可限量。张小姐言之有理，敬陈少，陈少，敬陈少。萧宁，站住！你知道这里是什么地方吗？你来这里干什么？我到哪儿干什么，跟你张倩雅有什么关系？姐，别跟这个没用的废话。我看他呀，是不想让你好，一路悄悄尾随我们到会场，就是想在婚礼上。我，好，我不管你出于什么目的。今晚江夏群龙聚首，我劝你谨言慎行。哎，千雅，不必替这个废物担心。既然闯了这，只要死一条。小宁啊，眼睁睁的看着自己的女人嫁给别的男人，心里不好受。其实呢，大哥不会这么着急来。前几天就说，现在你们对手是龙殿帝君，无论哪一个，都是遥不可及的存在。对手。千雅已经意识到，你就是烂泥扶不上墙，所以才跟你离婚。试问在座的豪门世子，哪一个不比你更是有资格做千雅的丈夫？哦，我想起来了，你就是之前纠缠千雅的那个陈家大少，陈兆丰是吧？你算个什么东西？至于对手，我的眼中没有对手，不论是以前、现在还是未来，再有用人，没有资格做。在场众人，没有资格做我的对手。天涯，你这前夫可不简单啊！短短几句话，把在场的江夏百足豪门尽数得罪了。口无遮拦，目无尊卑，我看呀，今晚没人能保得了你。天涯，这个窝囊废，明摆着就是找死，可别让他连累我们江家。你闹过了没有？非要把事他闹得不可开交，你才满意。我闹什么了？那你说，你尾随我们进入婚宴，安的是什么心？我说过了，这场婚宴是我指挥馆主举办的，我凭什么不能来？你又想冒充龙殿帝君？我没有冒充。千雅，你仔细想想
，你口中的帝君，以他之高位，他见过你吗？他听过你吗？既然他没有听过，也没有见过你，那他凭什么想求我？既然事情的真相已经摆在面前了，你为什么就是不信呢？哎，事实就是，就是冒充帝君的垃圾。以你带领江氏集团三年时间跻身江夏上流的能力，帝君知道你这也不起。更何况还有陈少，这百足之长作为僚机，帝君对你不能说是了如指掌，想必也是倾心已久。没错，我们家千雅呢，千姿卓然，能力出众，凭什么让你这个废物否认她的优秀呢？哎呀，其实呢，我是不想说的。以我们陈氏的能力，替你向帝君说几句好话，是 OK。不过呢，最终赢得帝君的赏识，还全凭千雅你的实力。所以，你现在还有什么好说的？盛世豪庭馆主陈景泰，携江夏百族，叩见龙殿帝君。是陈老爷子，他老人家居然亲自来了。承蒙帝君驾临会馆，老朽来迟，特向帝君请罪。爸、啊，陈景泰，你未免来得太迟了些。萧明这口气。我说过，这场婚宴是我指挥他举办的。既然他现在已经来了，那么一切的真相都会大白。陈景泰，我给你个将功赎罪的机会。告诉在场众人，这场婚宴由谁亲率？爸，你干嘛肯定窝囊废家伙呀？我我混账东西！我早就跟你说过，婚宴非同小可。要是得罪了帝君，我们陈家将万劫不复呀！我陈老息怒。萧宁，你现在内心一定很得意吧？你认为陈老是为你而来？你认为？这婚宴也是为你所设，而你正是大夏万万人之上的龙殿帝君，难道不是吗？是，陈老是为帝君所来，但是他可没说你就是那位帝君大人吧？爸，那个萧宁不会真的是龙殿帝君吧？萧宁，嗯，没听说过。陈景泰，我萧宁之前。确实从未以帝君的身份出现在众人面前，但是你当真不知道我萧宁的名字？混账东西！帝君大人亲自下狱知会老朽，我怎能不知帝君的真名？来人！够了，萧宁，我早就劝过你谨言慎行，你偏是不听，还变本加厉，口无遮拦。好，你身份尊贵，我们都不如你。那从此，你是死是活？和我们江家没有一点关系，我江千雅以你为耻。去，把那套再拿给我试试。小姐，你都试了这么多套了，你真的相信那个萧宁会在盛世豪庭娶你吗？是，或不是。怎么样？你觉得先生会喜欢吗？喜欢，喜欢。哦，对了，小姐，关于那个萧宁，属下查到一些资料，资料显示那个萧宁和帝君萧家有着千丝万缕的关系。萧家？若是那个仅次于龙殿的家族，倒也不奇怪。小芳，你去取来云顶集团全部的股份转让协议。哦，通知集团上下所有股东。我苏青鸾。要将整个云顶作为陪葬，嫁给他。以妖我为师。没错，你以为你闯进婚宴现场那些心思看不出来吗？不错，你恶毒、卑劣、狭隘、无能，全都在帝君送来喜帖之后暴露无遗。你越是像小丑一样在我面前表演，你越是装得忘我心，越是让我坚定不下嫁给帝君。萧阳，你他妈找死、啊！我恶毒、卑劣、狭隘、无能。江千阳，你现在连最基本的是非都不分了是吗？不知死活的东西，竟然敢当着百族的面对帝君夫人动手！爸
。今夜你以万金之躯亲临会场，你也看到了这小子何其狂妄！如果陈家任其在会馆闹回去，待会帝君来之后，我们陈家在江夏的多年经营恐怕毁于一旦。江小姐。此人是你的前夫，要杀要剐，老夫悉听尊重。好，事已至此，我也不想将你们夫妻情变于现在，我只想让你滚开。来人！该滚的不是先生，是你，是江夏百族。江夏鱼饼集团到鼠目寸光，团结不是。百族的昏聩，实在是让青鸾刮目相看。先生久等了。不过青鸾带来了云饼，所有股份转让。希望这份礼遇值得先生一番等待。全部的股份转让协议，那岂不是整个云饼集团？你确定要把云饼集团送给这个被我们江家逐出门的废物？老文，宋氏小姐，做事别具一格。您这是为了集团的发展出新招？陈老爷子怕是多虑。云顶集团不过是青鸾的陪嫁，而青鸾本人才是宋子萧先生的。啊、不过，云顶能有幸在先生手下，也未尝不是为了集团发展。只是青鸾这一番自作主张，不知合不合先生口味。江宁，这就是你今晚的全部底气，是吗？这就是你三番四次胡作非为的原因，对吗？宋总，我要提醒你，一个前脚刚离婚就和别的女人在一起的男人，真的值得你付出这么多？肖先生的人品，我想千雅小姐比青鸾更清楚。再说，将先生亲手推之门外的，不也是千雅小姐自己吗？你，哎，赵总。你挑选男人的眼光确实令人堪忧。不过，今夜是帝君迎娶千娘的日子。云顶虽贵为商界翘楚，但想在这，这是个废物，砸帝君场子，恐怕不够分量。说砸场子就严重了。青鸾此来亦是为了履行一桩婚约，你说是吧，肖先生？什么？原来你们早就……起来！如果我告诉你，就在此时此刻，我还在犹豫要不要跟你结婚，你会怎么想？同先生成婚作配，这个心愿是青鸾的，不是先生的。青鸾不会强迫先生做任何决定。宋，宋董，你不会又被骗了吧？娶你又是在神圣豪庭？哼，他刚才不还说他是龙殿帝君？他还说我们江家如今的地位都是他护着。江宁，你也不看看你自己是什么德行？只是因为大人物的隐身婚术，我就要遭你们所有人的非难。香宁，都是你咎由自取。我咎由自取？难道不是吗？你先是冒充帝君，想让我后悔；后是闯入会场，破坏婚宴。现在你还想借着云顶的事情打压在场的所有人？一切的一切，不都是为了你那可悲可笑的仇富心灵？仇富，千雅小姐，江千雅。重庆是一座无论如何都无法翻越的大山。希望你以后后悔的时候，记得现在你说的每一句话、每一个字。肖宁，和你离婚是我这辈子做过最正确的决定。无论你今天做出什么事情，都不会让百族对你高看，更不会让我江千雅后悔。好，既然我无论如何都无法让你回头，还有你们，那我就恭敬不如从。楚云轩，火速赶到圣水豪庭，取消我和江千野今晚的婚礼。我萧宁要去宋青兰为妻。我没让楚云轩收回这几年我对江家的一切暗中帮助，已经是给你们江家面子了。希望你们好自为之。少娘，你还真是越演越起劲儿了。平时你对江家的一切帮助。<笑>你好厉害啊！那你为什么会入赘到我们江家？你为何连给千雅姐一个婚礼的能力都没有？三年前，我入赘江家，家父极力反对，所以我也因此失去了和千雅公开关系的机会。为了弥补这个，这几年我一直在暗中帮助刚刚入社会的千雅。你们江家。也因此才有了起色。别在这装大尾巴狼了，我们家千雅要的支持，什么时候轮到你这个废物给了？哼，他敢直呼楚总的名讳。小宁
。今晚单着百度的面，现在下跪，给他们每人磕一个响头，可以看在千雅的份上，留你个全尸。来跪下的是你，是乡下百族。赵芳，大胆！他老还在这儿，你居然敢动他的跪死，你简直是找死！乡宁是真的不想活命吗？还不快放手！你可知道，陈家那百族之首，代表的则是百族的颜面。今天晚上陈笑跪下去了，则百族也跪下去了。你罪不容诛。穆小姐，事到如今。你还愿意站在他背后，是宁愿同百族同整个江夏决裂吗？臭小子，松手！我要是没理解错的话，如果我让这陈兆峰跪下，那这百族就会同我从云底开战。难怪你敢这么嚣张。松开了！我今天杀了你！我等着！放开我！放开我！喂，楚总，好，是，是。江宁，你逞一时之勇，宁愿拉整个云顶下水，也要招惹陈少，这又证明了什么呢？等宋小姐发现你的真面目，觉得你并不值得，到时候你的下场又会是什么？刚刚他威胁我要置我于死地的时候，你一言不发，我只是拿回属于我自己的尊严，你就说我逞一时之快。蒋新雅，到底是什么让你变得如此愚昧人情？又到底是什么让你对我有这么大的成见？够了，小宁，我没想到你还一直是这样的伶牙俐齿，也难怪。当初我千雅姐被你蛊惑，现在你居然还用这套陈词滥调去欺骗宋姐姐。但是你不知道的是，尊重是要靠自己的实力，靠家族的底蕴。陈少，我说的对，说得好。小宁，听到了没有？只有像我们家千雅和陈少这样的身份，才被享有尊重。要是只会说大话，怎么死都不知道吧？少年。不是要打电话给楚总吗？不是要复仇千雅的婚礼吗？啊，人呢？啊，只会懂得女人身后狂吠的野狗，也敢维系本少。要不是清华，老子第一就杀了你！今天我就站在这儿，我看看在场诸位谁有本事弄死。好。好，萧宁，是你找死，我成全你。给我，畜生，住手！是你，真的把楚总请来了。楚总来了，楚总，就是那个江夏之主楚总。爸，到底怎么回事？楚总真的来了？我也不清楚呀、啊。刚才电话里，楚总说。百足怠慢了帝君，他他亲自驱车在赶来的路上，这整个宴会厅哪有帝君的踪迹？我怀疑，陈老不必担忧。楚总既然在电话里说帝君已至，那不就是更加表明了他根本就不是云帝海君？好，大家可以想想，陈老今夜亲至会场，说明他已经得到了帝君已至的消息。可我纵观全局，这百家之中，可有一人见的帝君大人？这就说明帝君大人根本没有走进这宴厅之中。你是说，帝君来了，却没有进入宴会厅？嗯，有理。帝君经过会场而不入，难道是对千雅的婚礼有所顾虑？千雅姐何出此言？帝君选择了千雅姐，自然是经过深思熟虑的。更何况咱们江家的地位扶摇直上，千雅姐也是绝代双骄。这归根结底啊，还是因为有一个苍蝇在这宴会厅里面闹事惹得帝君不悦，便迁怒于百族。我要是没有猜错的话，这就是你今天晚上大闹婚宴的原因。
我要笑你们江家自以为是，笑百足，愚不可及。你既然鲁云仙已经赶过来了，那待会儿孰是孰非，自有分析。说的不错，小宁，我要是你，我现在就立马找一个地缝钻进去，免得等会儿楚总来了，死砸身体。你们说来说去，无非就是不相信萧宁就是龙殿帝君。可倘若我告诉你们，他的身份与帝君萧家有着莫大的联系，尔等又有来历。小芳，小姐，现在不是帮他隐瞒身份的时候。一会儿楚总来了，云顶也要受到牵连的。什么？帝君萧家？莫非是那个大夏境内仅次于龙殿的萧家？若此人真有顶格背景。目中无人，这也能说得过去啊？你们是什么时候知道萧家的？不过是青鸾思念陈吉，好奇先生的身份。若先生要怪，就怪青鸾本人了。可即便如此，你萧宁冒充帝君也是板上钉钉的事。就算你跟京都萧家有关系，地位也远不及楚总。诸位，大可不必担心。萧宁啊，若不是方密接你老铁，我们都被你唬住。不过，你的谎言到头了。宋董，帝君可以有无数个萧家，但是呢，龙殿只能有一个。孰轻孰重，还需要我说吗？我江夏之主楚云轩道。是谁惹帝君不高兴？是谁惹帝君不高兴？楚总来了，还不赶快恭迎！恭迎恭迎！原来那天正在发生的，就是楚总。小芳，待会儿见了楚总，不许来找我。我这是，是。楚总，您电话说百足怠慢了帝君，那那都是个误会。啊，对对对，啊，误会误会，误会。是呀、啊，楚总。其实归根结底，这都是萧宁的问题。但是您放心，萧宁呀、啊，已经被我们逐出江家，除之门外。难怪帝君会对你们生这么大的气。楚总所言极是，正因为萧宁这小子所作所为，把帝君气走，所以呢，陈氏联合百家，不得已与云顶开战。今日呢，不管这小子有什么样的背景，只要有楚，哪怕是天王老子来了也得给。跪下磕头！住嘴！你再多说一个字，今晚百足覆灭！楚总，这这是？让看！江夏之主楚云轩，参见龙殿帝君。参见帝君。连礼。帝君，小娘，这这怎么可能？楚总为什么给那个废物下跪啊？什么帝君萧家、宋青兰啊、宋青龙，你朝思暮想的真命天子，可是超乎你想象的不简单。帝帝君，今晚之夜，百足皆因你而主。陈兆峰，事到如今，你还打算对帝君无礼吗？啊，不然，不然，不，畜生，还不赶快跪下！你，你要害死陈家，害死百足吗？我不会。充其量不会跟萧家有关，凭什么乱跪？凭什么乱跪？凤哥，我知道，在场的诸位有很多人对先生存在质疑，今日我便同你们一一清算。楚总，你这种好说歹说的，这今天也是我们家千养大喜的日子，你怎么能？你也知道今天是千养小姐的大喜之日，你也知道今日这宴席本是为谁而设？你们今天在场的所有人。无一不是翘首以盼，待时而飞，都在等待那位最尊贵的大人带领江夏击飞冲天。可你们珍惜了吗？啊，萧先生，煞费苦心，舌战全场，你等置若罔闻。我给百足送去警告，你们更是无动于衷。先生给过百足机，是百足亲手毁了他。这封婚书。便是一切的肇始。
这不是？当初我和帝君讨论过很多次，最终决定隐居先生的心。本意是想给那位被选中的幸运女孩一个惊喜的大礼物。现在看来，实在是愚不可及。宋青兰小姐，请容许我代表帝君，向您正式提出邀请。今夜，您才是整个江夏最闪亮的明星。妈，快想想办法呀！再这样下去，那我姐她就不是帝君的女人了。这个什么的？哎，青娘，你快说句话呀！你不能眼睁睁看着我们江家的机会就这么拱手让人啊！香宁，停。从这儿开始，是帝君为今晚的女主人准备的地方，你不配管。香宁，不是的，明明明明是因为你先隐藏身份，所以我我才……你还记得你说过什么吗？你说你爱的是帝君的丰功伟绩去行使帝教，你说你爱的是帝君举世无双却不露锋芒，你说你爱他是名利如粪土，你爱他深藏不露。现在。你就口口声声来指责我隐瞒身份，江千阳，我有没有隐藏身份？难道你自己心里还不够清楚？从始至终，你从来没有反思过自己，哪怕哪怕有那么一瞬间，你放下了自己的骄傲和偏见，事情也不会变成现在这个样子。你说了，无论我做什么，都不会让你回头，让你后悔。希望你遵守诺言，别让我看不起你。香宁，我收回。收回？如果我告诉你，我并非那么高不可攀。阿姐，如果我告诉你，张家梦寐以求的全是地位，通通无法满足，你会怎么样？如果哪天我告诉你，这满城全是，并非为我而。如果我告诉你，我萧宁只是个普通人，你会怎么样？你说，你说，你说得出口吗？你说不出口，江家也说不出口。在场诸位，一然。萧宁哥，你看你别这么说，今天楚总也来了，总不能……如果今日不是楚云轩到了，那我的后果是什么？心造神虚。我不是那个意思，我口无遮拦。我张嘴，我盖他，张嘴，张嘴。小宁，你跟我们家千雅这三年的感情婚，是你们提出要离的。你们当初是如何视我为眼中钉、肉中刺的？不需要我再重复一遍了。这三年，我对你们江家问心无愧。接下来，该是你们付出代价的时候了。我。萧宁以龙殿帝君之名，当着江夏百族之面，答应宋青鸾的求婚。宋小姐，今日婚宴本不是为你而设，你若不嫌弃，可否容萧某另外设宴，也不负家人之命。那就有劳先生了。你们真给江夏长脸！无论是帝君萧家，还是龙殿帝君，都远非百族可以比拟的。下次选边站，可要擦亮眼睛哦。哎，哎，想不到一个小小的江家气血，居然是名震大夏的一代传奇。百族有眼不识真龙，得罪了帝君，这下全都完了。说到底，就是因为江晨两家，不是因为他们家。在座的各位，今晚都是一举兴盛，举国扬名啊！我我们也不知道了，我这我也不知道。我想造反吗？就这点小伎俩，就把你们吓成这样，难怪百族只能屈尊于小小江夏。儿子，这到底是怎么回事？我们都被他们骗了。刚才帝君的神总给我打电话
，那个宋青鸾早就跟沈总有了婚约，而今晚的这场婚宴，就是他为了防止两家联姻而抛出烟雾弹。你说什么？刚才的事，现任不必说了。我知道，现任答应青鸾结婚，并非完全出于感情。我宋青鸾不会强人所难，倒也不至于强人所难。我还是那句话，宋小姐作为银鼎集团的首席执行官，大夏商界的天之骄女，真的愿意嫁给萧某人？身份不明，可以问我。这么说。先生不承认自己是欺君吗？我是谁重要？不重要，重要的是先生已经答应为青鸾筹办婚礼，先生不会错了。好你为了不被家族联姻而选择和这位萧先生结婚，您真的认为楚大少会善罢甘休吗？小芳，我想我是真的爱上他。早些时候，这个宋青鸾面向社会各界招亲，同时呢，也向帝君送去婚书。这一点，你们可以找宋青鸾当面度知。你的意思是说，宋总？举办的这个宴会，是为了逃避他和那个沈公子的婚约。没错，他为了逃避家族的控制，利用百族做一个见证人。而那个萧林，他也替身罢了。可这婚宴是楚总让我给帝君准备的。要是按你说的，楚总为什么冒那么大的风险，让萧宁？在众目睽睽之下，暗恋帝君，这要是传到帝君耳朵里，后果不堪设想。我爸果然老实真算，一句话就说到了重点。但我想问的是，父亲您这样的资格，百足之臣，有资格见到帝君那样的大臣？我要是见到帝君，刚才为何任命出来那萧宁？这就对了呀。你父亲这样的身份都见不到帝君这样的大人物，更何况在场的百，就连萧宁假扮帝君的消息，根本传不到江家之外。陈少，你你这到底什么意思啊？伯母，你还不明白吗？这个楚总垄断了江夏到帝君的消息，即便我们知道了真相，通知不了帝君。而那个萧宁呢，正是看准这点。自从千雅跟他离婚之后。怀恨在心，四处转头无路。巴结上了正在选情的宋小姐，两人一拍即合，共同策划了这场帝君婚的大戏。哦，我明白，宋家大小姐是为了逃脱家族的控制，而萧宁，他就是为了报复你呀、啊，姐。他怎么会啊？我知道，接受一个朝夕相处。如今对你如此狠毒，是不容易。但是你想想这三年，他怎么拖累你的？他是什么人？不必我多说吧。这狼心狗肺的东西，我们江家对他这么好，他竟然发天广众之下，让我们这么丢人。下次再让我一个命。不管怎么说，百族的脸是丢尽，有楚总在送。就算知道了萧宁假冒帝君，解释，爸，何必早早认输呢？你有办法拯救百族的声源。既然楚总愿意为宋青鸾撑腰，无非是收了很多，而当务之急是尽快强大江城两家的势。刚才沈总在电话里说，为了庆祝帝君新任，帝君萧家将于明日抵达江夏。举办一场灯明宴，届时会签署一系列的天价订单，价值万金。没错
，千雅跟我想到一块去，只要能拿到万亿订单，今晚江城两家合作屈辱将会一笔勾销，还能借着帝京沈家在龙殿的事上告天庭，一举将萧宁和那个欺世盗名的楚总一网打尽。姐，只要你肯答应和陈少合作，那么这笔订单就是咱们的。千雅，你放心。以你三年带领江家跻身江夏上流的能力，拿下这万亿订单不是问题。明晚，萧家将于君临雅亭下榻，你我提前建立起大帐，打定关系。即便没有了帝君的喜帖，我还有我。秦雅，你糊涂啊！小子，你可白眼了，他还不如陈少杰的外人对你贴心呢。他还是答应你，陈少，真心。好，萧宁，你什么时候才能像陈兆丰这样看清楚我想要什么？等我拿下这笔订单，带领江家立上云端，你今晚三岁的话，就什么都不是。李俊，关于今晚在婚宴上，青鸾小姐要赠与你云鼎集团的一身，这还需要吗？云鼎是青鸾在大夏多年苦心积累的。他跟天涯不同，完全是靠个人能力，在尸山血海中将云顶带到了大夏的商业顶层。这样一份大礼，我收之有愧。青鸾小姐看着不像那样的柔弱，有时属下甚至怀疑，青鸾小姐千方百计的接近你，究竟是不是有什么不可告人的目的？你还有话要说？您看。您的身份和帝君萧家的关联，如今也在江夏铺开，属下担心。老板以后是一会儿吧，毕竟我早就答应了，与萧家再无瓜葛。这一点属下自然是清楚的，只是夏小姐已经率领帝君豪族在来江夏的路上，明日就会抵达君临雅亭。属下认为，这是什么？来江夏？属下不是有意要瞒着帝君，夏小姐此来看似为了合作。实则是想借众氏族的事，倒逼萧家主重新接纳你。你也知道，夏小姐那个脾气，她毕竟是我王兄的遗孀，这要硬来的话，你们也不敢阻拦。算了，没时间了，赶紧连夜买机票，我们离开江家。帝君，已经没时间了。好久不见，我是该叫你小叔子呢，还是叫你帝君大人？行了，就别跟人家云仙子愚弄眼了。我这次来呢，是代表帝君的萧家向江夏送出万亿订单。你那个前妻不是挺有本事的吗？叫什么？江千雅。不如让她来试试。说到底呢？说到底，你还是不相信我，也不相信我办法。小宁，你让嫂子怎么相信你？是相信你暗中扶起了江家，还是相信你就是龙面帝君？拜托，萧家一直得龙殿敕令，就算是没有见过帝君本人，不过离天最近的家族，萧家也是当仁不让。你若真是龙殿帝君，嫂子哪有不知的道理？只怕是一叶障目。还有，你真的不能把万亿订单交给江家，江千雅没这个事，百族也是。你这算是在求我吗？要是江家或者是百族中的任意家起了贪念，想要独吞这巨额的万亿订单，那么项目所产生的巨额资金便如同枷锁一般套在他们的脖子上，一旦断裂，所产生的违约责任将与天文计。所以，萧家的本意还是在与帝君争夺。没错，我也是最近才得到的消息，新任的帝君就在江夏，而这份巨额的万亿订单，就是我送给他老人家最好的情。反过来说，就算帝君不出现，你也可以利用订单产生的违约金，真是一石二鸟。云轩，萧宁，明日帝君的持大权者就会齐聚江夏，我给你安排了会面。我知道，之前是萧家对不起你和叔叔，但这次我希望你不要再耍小孩子脾气了。
。小姐，那个肖先生没有接受我们的云顶转让协议，他已经把所有的资金和股份都如数奉还了。不接受才正常。云顶集团的心血远远在其实际价值之上，况且区区云顶。对他来说一文不值。可是，您不害怕他再次毁掉婚约吗？那你说，我该做些什么，才能够保证他遵守约定呢？他是万人之上的龙殿帝君，无论我的贞洁名誉，还是这堪称帝国的云顶集团，在他眼中都一文不值。真是可笑！我竟然还幻想过用这些来打。可是这样未免也太被动了。以小姐您的能力，被动，这也是我不得不接受的现实。至于我的能力，你不觉得在他面前说这些就是自取其辱吗？好久不见啊，我的宋大小姐。没想到你这个江夏最为璀璨夺目的明珠，居然为了一个自甘堕落的江家气绪。甘心沦为铁骨，是好久不见啊，沈大少爷。你千里迢迢从帝京赶来，怕不是为了仅仅揶揄秦婉吧？太过聪明，就显得不可爱了。女人还是该本分些才是。寒暄的话就到此为止吧。我记得我好像已经退掉了沈大少爷的婚约。再说。我要做谁的舔狗，与沈大少爷也没什么关系吧？见过雄狮的女人，怎么爱上野狗？你虽然退掉了同沈氏的婚约，但那只是你的个人决定，同家族利益无关。况且，你要是为了别的什么豪门大少，我也就不说什么了。但你若是为了一个被萧家逐出门，冒充龙殿帝君，甚至明日要在君临雅厅靠我提携的江家废墟，我。答应，靠你提携。沈大少爷说话还是这么不知轻重。这里不是沈家，你就不怕真传到帝君耳朵里？<笑>你大可以去告密，看看真正的帝君会怎么说。不过啊，我劝你还是不要白费力气了。你拉起一个江家气绪，无非是想昭告众世家，你嫁给了龙殿帝君。从而让两家无话可说，但你又怎知？明日帝君士卒齐聚江夏，为了新任帝君登临，准备了一场价值万亿的招商晚宴。什么？没错，晚宴的举办者正是萧家。萧宁离开家族多年，为了将来能够回归萧家，其嫂将于明日晚些时候为其引荐帝君各大士卒。你若是来得早一点，还能看到他向我屈膝俯首。这么说，萧宁真是萧家的气煞。这才叫搬起石头砸自己的脚。你把这样的小丑卷进来，是害了他。不过，你要是重新考虑同沈氏的婚约，到时候啊，说不定我可以放他一马呢。哈哈，好自为之。小姐，您听到了吗？帝京众士族。来江夏是为了参加价值万亿的帝君登临宴，这对于云顶来说也是不可多得的好机会。可是，若沈昭他说的是真的，萧宁就是一个冒充的帝君啊！云顶站在他背后也会冒充，那又怎么样？他连龙殿帝君都敢假冒，这样的胆略，正是我云顶所钟爱的。风险与机遇嘛，总是并存。既然沈大少爷认定我想要阻止两家的联姻，那就将计就计。虽然云顶没能归于仙人麾下，但自此以后，仙人与云顶才真正站到了同一条阵线。我相信他，前方都是天。云。一会呢，我就要进去面见帝君来的大人。陈总，你答应。但你在这呢，暂时接待这事，有什么可疑的，直接平台就行。陈少放心，有我在这里
，保护这些大人物的周全。我保证，他一只苍蝇都飞不进来。好，有事呢，找高队。青雅，我去。好啊，你看，安排的明明白白的，让你弟弟呢负责接待帝京的老总，这是何等的尊荣啊！你之前跟的那个白眼狼，三年了也没说给你弟弟介绍个工作。行了，妈，你就别提他了。萧敬亭，这是最后一次，我是看在我死去的大哥份。喂，喂，萧敬。嗯，小宁，你还真是不知道死活呀！你知道这是什么地方吗？你就敢来？这台词听着耳熟啊。怎么，这不是君临雅亭吗？应该不是你家吧？你少跟我在这儿贫嘴！我告诉你，你跟那个什么宋大小姐串通一气儿的事儿，我们已经知道了。到时候，等到明天，我千雅姐见到真正帝君的时候，你跟那个什么宋家。不会死无葬身之地。两位家主，这就是晚辈要介绍的年轻人。陈家在江夏也算是名门望族，他的父亲一直在楚云轩手底下做事。沈总谬赞了。尽管帝君登临宴，还希望二位多多关照我们陈家。既然是沈少引荐，我们会卖陈家一个面子。举手之劳罢了。你们陈家若能抓住这次机会。未尝不能一步登天，跻身帝京世家之列。夏小姐，您的那位贵客，我已经安排专人去接待了，您不用担心。夏总和沈总好像有什么误会，难道这就是沈总让我安排江明远负责接待的原因？我和宋青鸾串通一起，我想冒容面帝君。那这么说的话，那昨天晚上的婚礼也是假办的。没错，你还敢承认？提起昨天晚上的事情，我就来气。你假冒帝君，你威风了，我们江家的脸都被你给丢尽了。你跟那个姓宋的演了一出好戏，别以为没有人治得了你。巧了，还真没人治得了我。至于你们口中的演戏冒充，我劝你们。还是赶紧去看看脑子吧，免得丢人还要怪罪到我的头上。你，小宁，你还真是挺能装的呀！我告诉你，你不会以为凭那个什么宋大小姐和楚总的关系，你就可以高枕无忧了啊？<笑>等陈少和我千雅姐的那笔万亿订单定下来之后，那宋总能给你，我们江家也能给。到时候你这个帝君的冒牌货。万一订单，这就是你们费尽心思想知的后路吗？妈，看到我们即将在登临宴上几十万亿世家，坐不住了啊！给你们个忠告，在我没有彻底对江家失望，把我之前所有的帮助收回之前，你们还是好好想想，如何做一个世家底层微妙。小宁，你少在那装腔作势，你以为我看不出来你那点可怜的嫉妒心吗？哼，再怎么说。也改变不了你串通外人、假扮帝君的事实。你以为现在没有人可以治你？但是我告诉你，到时候等楚总不高兴，把这件事报告给帝君，到时候你和你的那个什么宋大小姐就都没有活路可言。不，不用等，我现在就可以通知楚云轩，让他把帝君带来，让你们见。只是我怕，就算你们见到了，也没本事去报。你，我劝你们还是别白日做。这万一订单你们拿不到，从现在开始还是脚踏实地为妙。兴许你们还能留有一次。若是不自量力，以为凭自己的能力就能吞下这万亿订单，那留给江家，连最后一点体面都没有了。萧宁，你知道你在说些什么？啊，哼，一丝的体面都没有。没错，留给我们江家。只会是一夜的兴盛。就是，以我们家千雅的能力，处理万亿订单，绰绰有余。那好，既然你们非要一意孤行，那我们就拭目以待。危言耸听，那我就提前告诉你们，从今天开始，帝京的各路豪强都会来到江山
，他们的落脚点就是这君临养田地，而明日，他们便会以帝君登临的名义举办招商会，签下天价礼物。届时，陈少便会同我们江家一道一举夺魁。啊，原来你们是打算联合、啊？不错。帝京的沈氏同陈少早已是老相识了。今天晚上，陈少便会在这君临雅亭的顶层提前面见那些大人，而我通过陈少的关系，将会在这大厅去接待他们，提前打点。而你呢，在江家三年，给家里一点都没有做。让你去给大人物当看门狗，这我确实做。若是我提前知道沈氏会让你们负责接待的话，我也不会答应今天。至于你们给予厚望的那个陈少、陈兆峰，先不论你们对他的信任是从何而来，他的分量太轻，你们啊左右不及，还是认命为好。这场招商会是萧家以帝君的名义召开，那就说明江家、陈家还有你们口中的百姓，都是痴心妄想，真是装的。我有一样，小宁，你算个什么东西？你不会以为，哼，这场招商会是为你而办，陈少也是为你而来，这笔万亿的订单，也必须得由你同意才行。哎，理解的不错。他妈的，够了，萧宁，你真的太让我失望了。你究竟要撒谎到什么时候？三年。你一事无成也就算了，赖在我们江家白吃白喝这么久，没有说过什么，为什么你还是要一而再、再而三的把我们当成白痴？我把你们当白痴？我说的有错吗？我承认当初和你离婚是我不对，可你不也早就勾搭上了别的女人，而且你又来贿赂宋小姐，替你做保姆，跟你演戏的钱不也一分一毫都是我们江家出的？江建雅，你还是那个样子，在你眼里，我就是一无是处，哪怕有人珍惜欣赏。看到我的不凡，你也会觉得不可思议，因为你从来没有这样看过。我看过了，还是白痴。小宁，你闹也闹够了。你说你是龙殿帝君，你骗了我；你说你和宋青鸾是清白的，他仰慕你，你骗了我；你说你要给我一场最豪华的婚礼，你还是骗了我。现在你不觉得你欠我、欠江家、欠所有人一句道歉吗？要我道歉？龙殿帝君是我清白的人数，千方百计为你准备婚礼的人，也是我。我做错什么了？凭什么与我道歉？陈兆峰已经拆穿了你的谎，你还守着你那颗千疮百孔的自尊心不肯放，到底是为了什么？低不下头的人，是。算了，我和你这种人不值得浪费口舌。地位决定眼界，你永远不知道我们之间的身份到底有多悬。姐。别跟这个废物废话了，小宁，我告诉你，今天在这君临雅亭的接待人是我，现在是你自己滚出去，还是我让人请你出去？穿人家，沈天林，你又搞什么鬼？夏小姐这么说，可真是折煞我神魔了。帝京的几位家主都在，我怠慢谁？也不敢怠慢，打个喷嚏就能让帝京震一震的萧二公子。哦，我说错了，是钱二公子。看来我猜的没错，萧宁只是萧家逐出的气少。沈总看来是打算阻止萧宁重归萧家，就不劳沈总您费心了，我亲自去接。夏小姐这么说，是不相信沈某的办事能力了。或许我们该坐下来聊一聊，您违背萧家主命令私自面见江家气婿的事情。我告诉你，今天的这场会面对陈家和我们江家非常的重要。陈少在临走之前专门告诉我，不能让闲杂人等靠近。我呢，也得沈总的钦点，肯定不能让你这只臭虫轻易的去搅乱帝京老总们的会面。该说的我都已经说过，你要是再不走的话，我可对你就不客气了。拿着鸡毛当令箭，你们怎么不想想，明日才举办的登临宴，为何今日帝京士族便齐聚于此，并在顶层为专人设宴
，我们怎么会不知道？地精老总们设宴款待，不正好说明了陈少和我牵牙起的重要吗？唉，难不成就你这样子的一个人，也配得上这无上的尊荣，配得上地精老总们亲自的接待吗？别来沾边儿，这场宴会本就是为我一人而设，好大的口气！看来你今天是不见棺材不掉泪，那我就让你知道知道我的厉害。又是这样，萧宁，你到底有完没完？我没完。从盛世豪庭的婚礼到今天这场会面，哪一次不是你先挑起事端？本来事态可以不必发展成这个样子，只要你肯低头服软，承认之前的事情都是你在装腔作势。我们难道是不会给你机会改变自新的人吗？要我低头，你配吗？要我服软，你们配吗？我，不识好歹你！我告诉你，江建阳，不是你们给我机会改过自新，而是要看我对你们的情分还留有几分。萧宁，枉我牵牙且一再顾念旧情，我可没有那么好说话。来人！会议重点，嚷嚷什么？高队长，我呢，就是沈总今天特意安排的迎宾。我现在意图赶走一只想要搅乱会议的苍蝇，不知道我有没有准？沈总已经吩咐过了，请您试下。肖<笑>宁，你也看到了，现在你立刻给我道歉，给我，给千牙姐，给我们江家所有的人跪下磕一个响头，这样我就可以考虑把你抬着出去。我说过。让我下跪，你还没这个资格。那看起来就是没商量喽。高队长，你也看到了，我要这个目中无人的家伙，还得重视。动手！等一下，现在下去，晚了。我是看在你们夏总的面子才来参加这次会面，你可以打这个电话问问。夏总的电话，你是这儿的安保。应该知道这个，高队长哈哈哈哈，我跟你说，你是第一次跟他打交道，不用担心，他这个人就是这个样子，他总是一遇到什么事情就会搬出一些大人物来保护自己，哼，但是这都是他提前准备好的说辞。来，我看看，哎呦，夏总的电话，你还别说哈。这个电话号码还真的像是一位大人，这么看来，那个宋大小姐还真是挺喜欢你。这么一个号码可不便宜呀、啊！这什么意思、啊？你都知道准备一个假号码来冒充下子，但是你却不知道出入这上流社会是需要邀请的。还是这么没正气。先生，如果您真是夏总的贵宾的话，请出示您的邀请函。夏兰。是以个人的名义要求吗？我没有要求。你要是不信，打电话一问便知。个人名义，你好厉害啊！是不是夏总是当面邀请的你，然后又给你打电话说：“哎呀，你可一定要来呀、啊，你可一定要来呀、啊！”<笑>先生，如果您没有邀请函的话，那我就只能以寻衅滋事的名义扭送你到执法局了。别急，你看。咱们不是有夏总的电话吗？给他打过去。要是咱们得罪了夏总的贵客，那咱们也不太好交代，是不是？您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。我们该坐下来聊一聊，您违背萧家主命令。私自面见江家气婿的事情，沈天林也。看来，咱们的江家气婿遇到了一点麻烦了。沈天林，你不要太过分了。过分？你把我们这些地精豪族召到这里，无非是想给那个江家气婿铺路。你萧家仗着仅次于龙殿的位置，怡然气质，现在居然想让一个窝囊废爬在我们头上。试问在场的诸位，到底是谁过分？不过你也嚣张不了多久。萧宁假冒帝君的事情，你听说了吗？
，你现在违背萧家的意思，私自接纳他回来，要是让萧家主知道，那你的算账。说完了吗？说完了的话，就让你这几条狗给我让开。还有，我夏兰做事不需要他人指挥。既然已经知道了萧家的实力，你就不怕我现在就让你吃不了兜着走？动手！给我上！别让这个有辱下等的家伙给我跑了！夏兰那儿应该是有点什么特殊情况，他应该会个人过来。你不应该听他的对我的。小子，你在教我做事！我高洪任职君临雅亭的保安队长。没有十年，也有二十年了，什么样的大人物没有见过？想在我面前狐假虎威，毛都没有！把保安部所有人都给我叫过来，我倒要看看他能打几个！死到临头了还嘴硬，动手！我君临雅亭里容不下你这样的败类！不长眼的东西，你敢说谁是败类？不长眼的东西，你敢说谁是败类？您不是在顶层会议开会吗？怎么有空到大堂来啊？沈天林抢走了我的手机，看来你跟宋青鸾高调示爱，已经惹怒了这位沈家的大少爷。这个不知死活的小子还得罪了沈总，夏总您放心，我马上叫保安部的人把他轰出去。来，这里有你说话的份儿。就凭你，也敢轰走我夏兰的小叔子？啊啊！小叔子，啊，这个枭牛真的跟这个夏总有关系啊！不可能，这次的确是我的疏忽，让沈天林临时换了大堂。不过，沈家在地境位高权重，要是想重新获得家主的信任，这也是道不开的路。我原本以为，你原以为他会看在萧家的面子上。给我行个翻面，但是没想到你代表不了萧家。说到底，我也只是个外人，就算我再有能力，却只是个有能力的外人而已。如果我告诉你，现在的我，你不需要替大哥照顾，而且你也不用费尽心思想要把我带回萧家，我呢也不需要萧家的二公子的身份来证明我，你会怎么想？我得承认，你的确和我印象中的毛头小子不太一样。不过现在。你是否要给嫂子介绍介绍你这些新？是，夏总。夏总，我们是即将来参加招商会的百族江家，想必你也听陈总说过了。我们之前有一些冲突，其实是因为江千雅是吧？我之前听萧宁提起过你，不过他可是建议我在明日的招商会上把江家排除在外。什么？夏总。这个名单都是统一公开的，您不能。我还在考虑，三年，仅仅三年，江家就一经突起，你很有能力，的确有可能是帝京氏族在江夏的优质合作方。如果你没什么别的心思的话，不过现在看来，你和我这位小叔子似乎有些误会，你跟他说吧。萧宁，你一定要这种方式来报复我吗？如果我告诉你，我这是在保护你的，你信吗？我不需要。好，就算是我误会了你。你也不应该取消我证明自己的机会，而且这是万亿级的订单，这是我跟你这种依赖别人的人根本上的不同。好，什么？我说好，你们江家有资格角逐这万亿订单，而且我会跟几个家主说，把你们江家定为首个优质合作方，即便我说的每一句话都应验，即便你到现在还是不尊重我，可我依然不尊重。我，行了，我跟他们没什么好说的，带我上去。有时候，即便是有机会，也未必就能证明自己。高红，把他们几个给我请出去。是。走走走走走走走。哎，走。哎哎。下去。沈总，您完全没必要跟那个萧宁动气。他无非就是仗着楚云轩
跟萧家攀上几层关系而已。谁说我为他动气了？呃，你有话要说。沈总，几位家主，我知道你们对萧宁回归深恶痛绝，他就是个窝囊废，在江家混吃等死的垃圾。他凭什么呢？赵峰，你好大的胆子！萧先生，那是夏小姐的贵客，你敢侮辱他，你有几个脑袋？无妨，你接着说。沈总，那个夏小姐之所以肆无忌惮，顶着氏族众怒也要报萧宁一人，她无非是山高皇帝远，背靠大夏第一氏族行事。可是呢，他忽略了一点，真正的话语权在萧家中。他夏兰即便要天大的本事，他也不可能让给萧家，让萧宁回归。一时情难自禁，二位家主莫怪。莫怪，不，你说的不错。我早就想去趟帝京，揭发夏兰的所作所为，但碍于有商会，臣，陈兆峰是吧？你就带我去一趟，夜见萧家主，告诉他，萧宁假冒帝君，自大恶极，乃我施家后裔之耻，绝不能姑息。是，萧宁。即便你是萧家二公子又如何？搭上沈家这条人脉，你冒充帝君的消息，很快就会上达龙殿。这次谁也补不了你。坐在这里，正式介绍一下，这几位呢，就是帝君除了萧家之外最有影响力的三大家族。这位是王家主，你好。赵家主，你好。小伙子，还有还有鼎鼎大名的沈家大公子沈天林，不过人家貌似并不是天子。两位家主快坐吧。夏小姐，小公子，你们有所不知，沈少和陈家小辈刚离开这里。不错，他们气势汹汹，恐怕要对二妹不利呀。我知道，沈大公子能做出什么事儿，无非就是上到帝京告我御状，让萧家家主亲自下场处理此事。我夏兰既然敢把我叔叔重回萧家，又怎会料不到他这些手段？非常事情，非常法。二位家主，夏兰可以信任你们吗？夏小姐，但说无妨，我等也早受够了沈氏的嚣张跋扈。我赞成。我看这位先生举止也非上上之辈，若能重归萧家，也是我世家之幸。我。愿意支持，现在可以说说你的非常法了。萧宁，你就是龙殿帝君。什么？这不可能！这这怎么可能呢？小公子就是龙殿帝君，那从咱大闹声势好听的那位。二位恐怕还不太了解我这位大嫂吧？说吧，要我怎么做？夏小姐，这到底怎么回事啊？两位家主莫怪。现在是非常时期，是时候让龙殿帝君出来了。江宁，既然你假扮帝君已成定局，那你就一口咬定你就是真正的帝君。萧家贵为龙殿柱石，并没有亲眼见过帝君。有了二位家主作证，他一时半会儿也拿你不能怎么样。这是明黄铁，每位家主亲临，萧家都会三铁相请。这明黄铁是次铁。象征着帝君亲驾，举世无双。虽然不及手铁那么珍贵，不过用来证明你的身份也足够了。不可以，夏小姐，明皇帝非同小可。萧公子若持此铁，我等便不得不承认他帝君的身份。若是让龙殿知道，必将招致帝君盛怒。夏小姐，三思呀。呃，如果我，我是说，如果啊，我收下这个明皇帖，那真正的帝君现身大万万言，也会怎么样？一落千丈，身败名裂，我想不出比这更惨的结果了。不过你也好不到哪儿去。如果这次我们能侥幸大难不死，小宁，我要你娶我。<笑>行了，看你紧张那个样子，嫂子还能吃了你不成啊？好了，不开玩笑了，这明黄铁你拿着，招标会的晚宴记得别迟到了。<咳>啊，对了，我记得你好像还欠宋小姐一场婚礼，没想到你小子欠了这么多风流债呢。呃，萧家的野龙山庄怎么样？
。新龙岂是池中物？一遇风雨变化龙。这是叔叔生前的产业。你和青兰在这里结婚，到时候我和几位家主都会过去祝贺。隐龙，好，就定在隐龙身高。哎哎，少峰，你怎么才出来呀、啊？不是，我让你们在大厅等，怎么一个二个出来了？哎，今晚世家齐聚，是为了宴请萧宁。我们不知道和他起了冲突，就被夏总赶出来了。哼，这呀是个误会。天涯，你听我。钱少，我们江家是不是不该参加这个招标晚宴啊？你，县长，你说什么？这可是江家一雪前耻的唯一机会。这萧宁是他警告我们，我们江家自不量力的去参加万亿订单的角逐，那等待我们的将会是灰飞烟灭。不是，都这个时候了，你们还相信那个废物鬼话？废物，他现在可是萧家的二公子，背靠大夏第一士族，他现在风光的很，他不像我们在外面吹冷风的。萧家二公子，是啊，赵峰，那个夏总拼了命的护着那个萧宁。不是真的要回归萧家了吧？回归？他回归个屁呀、啊！我跟你们讲个事儿啊，那夏总根本不是萧家的掌权人，能决定萧宁去留的是那个现任萧家主萧晴子。除了夏总以外，萧家还有一个家主。哇、哦，你就孤陋寡闻了吗？这萧家乃大夏第一氏族，地位仅次于龙殿，他区区一个夏总。不足以服众。可是萧宁是萧家的人，他要是回归萧家，那不是理所应当。姐，你还没听懂陈少的意思吗？他的意思是呀、啊，萧家家主肯定是不支持萧宁回归萧家的。没错，虽然不能说是百分之百，但是萧宁冒充帝君，已经是我们世家族的败类，而萧家主权高位重，也高于云顶。怎么会留一个这么一个劣迹斑斑的萧宁来败坏萧家？那必然不能了。没错，你们还记得给我打电话的帝君沈总吗？我已经成功取得这层关系，并取得沈总的青睐。我家呢，上到帝君，将萧宁今日种种上报给萧家主。他那个萧宁啊，想摇身变成萧家二公子，根本就是痴人说梦。我要沈家面见萧家家主。哎呀，赵峰，你可是越来越有出息了。啊、等你从帝京回来了，可能忘了我们家千雅啊。哎呀，哎，伯母，你说的是什么话呢？我不像某些人啊，哎呀，嘴上说着要保护千雅，实际背地里啊，早就跟别人搞在一块。千雅，你在这等我回来。哎呀，哎呀，哎，一时唐突了。哎哎哎赵峰，那还用说吗？我们江家可等着你啊，带领我们啊走到更高处呢。呃，那个之前千雅呢，是我们主窝囊废，给拖累了。呃，要是早跟了你，说不定我们江家现在都兴旺成什么样子了啊？哦、是不是千雅？嗯，萧宁，你总是站在别人背后，无论有多大风光，终究也是别人的。你从来没有像赵峰这样，凭自己的能力站起来。是啊，萧宁那个废物还敢警告我们，也不看看他自己现在的处境，真是可笑。<笑>没错，所以呢，我们不能被扰乱军心。呃，之前啊，你们说要退出招商会，我希望是一个玩笑话。那萧宁连自己的命运都掌控不了，他怎么妄测江家不能这个处理万亿订单呢？对呀、啊，我希望啊，你不要忘记这三年内如何把江家抬到这个高位。是的，我不会忘记。萧宁，我一定会在招商会上拿下那笔订单。我要向你证明，你对我、对江家、对所有人的警告，都是你的自尊心作祟，而你，你是一无所知。两个小时前，陈兆峰乘坐专机飞抵帝京，将您昨晚现身盛世豪情的事向家主禀报。当晚你也在现场，萧景海没有回应。没有。属下一直宣称，江夏之主的身份与龙殿的关系并不为人所知。不过，属下认为您的身份是时候可以公开了。您和老店主的荣誉，值得被世人铭记。嗯，顺其自然。帝君，例行冠谊。萧家主遣人送来游龙帖，邀您参加明天的晚宴。关于游龙帖的含义，知道。作为萧家三铁中的首铁，在仪式感上，萧家还是挺满意
，这也是为了表达对帝君登临的敬意嘛。我就不打扰您了，一会儿我把您送到云龙大厦的门口，您这次亲自去找宋小姐，想必她一定会很高兴吧？或许吧。如果我不是去为了给她一个警告。小姐，您看，谁来了？没有打扰到你吧？肖先生，怎么会呢？请坐。先生这么晚来找青鸾，难道是对青鸾的婚事后悔吗？最近江夏将于君临雅亭举办一场招商会，这件事儿你知道吗？嗯，听说了，这次招商会是以帝君君临的名义举办，规模空前。听说就连江夏之外的商业剧情也闻讯而至。不瞒你说，云顶打算趁这次难得的机会，再等。那我要是告诉你，这场招商会其实是个骗局，你们云顶的想法根本没有办法实现。你现在最好的做法就是把这个项目有关的资金。肖先生，我家小姐可是为了订单没事没夜。好，那就依先生所言，云顶将撤出与所有订单相关的资金准备。先生还有什么要求？你就不问问我为什么？不需要问，我相信先生有自己的判断，青鸾照做就是了。何况先生不是这次的主办方，肖家的二少爷知晓一些青鸾不知道的内情。也是很正常。原来你什么都知道。对，就在京城，沈天林来找过我一次，他说夏总想让你回归萧家，因此断定我是为了要阻止两家联姻，让你打败帝君。那你觉得我是什么身份？我没有想那么多，不过我决定不做解释。先生没有接手云顶集团。我总要用一些手段来证明先生与青鸾的利益，捆绑在一起，从而让先生不那么轻易回来呀。那你可害惨我了！如今这个沈天林叫嚣着要阻止我回归萧家，还要上报给帝京，把我的所作所为都告诉了一遍。先生就不能原谅青鸾的错？不，我还要以我的个人邀请你参加这次招商。帝君夫，什么？这是明皇帖？这张明皇帖是由萧家的代理人，也就是夏总亲自颁发给帝君本人，怎么会在你手上？夏小姐是想要明皇帖保你？宋小姐不愧是靠个人实力把云顶带到顶层的人了，的确敏锐。可是这么一来，萧先生帝君的身份就坐实了，沈大少他们定然不会善罢甘休的。要是再传到龙天门去，不，先生之前在盛世豪庭的事已经传开，沈天林又想让萧家府下场，虽然疯狂，但这确实是目前唯一可行的方法，除非，除非帝君。在招商宴当晚，那这份请柬应该安全。现在，宋小姐是否愿意与我一起奔赴这必死之地？我愿意，小姐。不过，我需要一个理由。先生之前是要云顶退出招商会，为何现在又以帝君的名义邀请我参加？我呢，是想在招商会上为你引荐几位帝君的家族，以作为你们退出这招商会的。其实呢，这万一订单并不是你们真正的情，而是这招商会上可能出现的机会。那就劳烦先生。劳烦算不上，楚云仙呢还在楼下等我，我就先告辞了。我让小芳送你。嗯。引龙山庄怎么样？我们的婚礼地点就定在云龙山
这把钥匙代表着江夏第一美人的骄傲和自知，也代表着宋家大小姐全部的贞洁与名誉。现在，他是先生的。帝君，招商会马上就要开始了，你还需要再休息一会儿吗？不用。招商会开始之后，你还有什么安排吗？我会提前奔赴帝京，向萧家主表明身份，并筹办好婚礼相关的各项事宜。好，送我过去吧。帝君，我就送你到这儿了。飞往帝京的专机马上就要起飞了。好，你去吧，我会车来一起。小宁，小宁，哈哈哈！小宁，你不找个地方躲起来，光明正大跑这来送死吗？我为什么要躲？哈哈哈！你可知今晚是帝君众豪族为帝君举办的登临宴，而你假扮帝君之后，又想攀上主办方帝君萧家的关系。被沈总发现了，现在整个萧家都在满世界找你。你说为什么要躲起来？好、啊，你是在威胁我？你觉得把萧天海拉下场，就会让我为什么？哼<笑>，你用你那患难不惊的揣测，却把自己逼向绝路。你们还要执迷不悟吗？哈哈哈哈哈！萧宁，你还真是东西太深，你真把自己当龙殿帝君了？哎。我们没必要跟这个垃圾在这瞎掰扯，他的事迹在帝京广为人知。至于什么时候传到龙殿，那是时间问题。你们今晚最重要的是在招商会上拿下万亿订单，把某些人狠狠踩在脚下。恶人自有天手。小宁，我今天心情不错，不想跟你计较这些。陈少已经替我们打点好了关系，到时候只等我千牙锦一进场。你就可以看到帝京老祖们选择的合作商正是萧家。<笑>说的没错，我已经知会过下来，今晚能派人订单。好，那我就借你的吉言，到时候等你仰赖的那个云顶被陈少爷还有我千牙姐远远的甩在身后的时候，到时候看你还能不能。就凭你，别敢警告我们。的确，拥有一笔万亿的订单，是需要有与之匹配的财力和家族底蕴。但是，且不论我们江晨两家在百族之中的地位，单凭我千雅姐的个人能力，她仅用了三年时间就把江氏集团带到了江夏。风就这一点，你就不配在她面前谈论商业。真要说起来的话，是她不配在我面前谈论。哈哈。听听，我跟你们说过，在我收回我给你们的一切服饰之前，你们最好踏踏实实。如今这万亿订单需要的财富资源，不是你们的经既然你们来了，那你们就等着你们江家的一切化为虚有。危言耸听，自不量力。好了，明月，他有什么资格跟我们在这高谈阔论呢？哼，对了。我想起来了，呃，你不是最近攀上了那个什么帝京的下家？他准备让你用什么样的身份入场呢？是宋青鸾的玩物，还是萧家的二公子呀？<笑>哎呀，不管他换个什么身份，还是那个一无是处的样子。好了，我们回去了。萧宁。今晚是以帝君之名举办的登临宴，你是这里最不应该来的。如果帝君真的出现在会场上，发现你之前的所作所为，到时候不光是云顶、萧家，所有人都保不住你的。你是在担心我？萧宁，这不是你该任性的场合，你能不能有点眼力见？如果你还是继续招惹帝君，后果不堪设想。可能连订单也……连订单也会被取消，张总。你从始至终担心的还是利，我怎么就和你说不通呢？你知不知道？说不明白就不说。我们已经离婚，我在哪，干什么，跟你。你哎，天雅，他都把话说到这个份上
你还管他死活干什么？我们今天就待在这，看看他今晚能使出什么花招。三所你有口说，四所你。你好，我还要在这等一下朋友，先过一下请柬吧。好的，要是检查无误的话，你待会儿就可以入场了。嗯，对，可得好好的检查一下，让我看看你是什么身份入的场。<笑>这是明皇铁，你是帝君，你是帝君啊，明皇铁。先生，您出席的请柬太过贵重，我们需要先检查一下真伪，您稍等。明皇铁，对呀，少宁。你从哪里弄的明皇铁？你想要我害死吗？把你的脏水擦开！哎，哎，站住！站住！这方，这明皇铁值得你动这么大气吗？伯母，这次宴会只有那些特别大的人物才需要特别邀请，其中呢，以帝君尤甚。小家呢，不惜制作了三个不同的规格、不同级别的请柬，只为宴请帝君一人。即便如此，也未曾见帝君出席。那这张明皇铁？也是其中之一了，小宁，你老实交代，这张明皇铁是不是从夏小人拿来的？这张请帖是我光明正大拿的，你要是不信，有帝君两位家主作证。你心称要是有不忿，可以找他们。你怎么算老几啊？也配持有明皇铁啊？夏兰是铁了心要护了你，是吧？但是他有没有知道这样做的代价，是为了你赌上整个萧家？别想用他来威胁。他不仅没有危险，反而救了萧家于水火。挽救？哈哈哈，拿什么挽救？将请帖交到了真正帝君手中。没错，我就是真正的帝君。哈哈哈！狂妄之极！我看你啊，得死去。好了，你们几个也不用查了，我敢用我的性命担保，他绝对不是帝君。这张明皇铁，要么是偷了，要么是伪造。你们还愣着干嘛？抓他呀！我夏兰给的明皇铁，还轮不到你们来质疑。我夏兰给的明皇铁，还轮不到你们来质疑。原来是你啊！怎么，看到我不是你要等的人，失望了？夏总，你把这个明皇铁给……你刚刚叫我什么？夏总啊！我说更早之前。就凭你也敢直呼我夏兰的名字？那个夏总啊，呃，陈少呢？他是担心你的明皇铁被偷了，呃，他说话有点激动，他并没有对您不敬啊。对对对，我们呀、啊，就只是想帮您讨回公道嘛。讨回公道？这明皇铁是我在二位家主的见证下交给萧宁的，有什么问题吗？夏总。我承认之前是对你不起，可是他一个赘婿，一个世人都上不得台面的废物，拉起，你把明皇铁给他，就算想袒护自己的家人，也不能是消遣帝君的礼。放肆！放肆！我要说，夏总，你不过是一个萧家代理，如果帝君出现殃及萧家，请问您拿什么担得起啊？以我夏兰的身家性命，够了吗？如果有什么闪失。我和萧宁一起下地狱，听清楚了吗？我夏兰的觉悟，这算什么情况呀？夏总，你居然愿意为了一个被我们江家抛弃的废物搭上生命？啊、夏总，身家性命，你想得到吗？这是付出身家性命就能担得起的？付出什么我都愿意。话说回来。我夏兰做事什么时候要向你汇报？你以为你通过沈天林攀上了家主，我就会高看你一眼？告诉你，在我眼里，就是个四处行乞的狗汉。早知道萧宁当初入赘会有这个结果，当初我说什么都不会同意。夏总，听您这话的意思，好像是我们江家把萧宁给亏待了。算你还有点自知之明。虽然我也不太相信萧宁凭一己之力也能扶起江家，不过我对你们做过履历调查。你们江家的人确实没有这个实力，或许臭小子跟叔叔真的给我创造了什么奇迹。夏总的觉悟果然非比寻常，是陈某。谢谢。那现在可以请你不要挡路了吗？明启
。夏总，你是肖宁的前妻？夏总，您说我们江家没有实力，那我想知道您那天说那句话到底什么意思？您那天说那句话到底什么意思？那天，就同样在这个酒店，您说的那句话。有时候，即便是有机会，也未必就能证明自己。别说我们江家没有实力，那就是你想通过这次招商会，帮助他打压江家、报复江家，是吗？那如果是这样的话，我们江家没有必要参加。你的意思是，你认为萧宁会从中作梗？凭他的本性，他在江家一无是处、碌碌无为的样子，这次不就是这种机会？以我对他的了解。我要真的从中作梗，你会怎么样呢？你能退出这场招标会吗？你敢放弃这个所谓证明自己的机会？你敢面对自己的无能？如果江家不被特殊对待，我自然能够面对。可是夏总能够心平气和地对待江家，千雅小姐，我想你是太高看自己了。凭你们江家现在的潜力，还不足以被我区别对待。况且你们不是已经打点好了沈家的关系吗？还有其他的几位家主。他们并不知道你们之间的矛盾，可是你现在可以选择退出。你们江家所受到的优待，已远超预期可能有的阻碍。你不是一直想证明自己实力，现在就是最好的机会。言尽于此，林子薇。这个下子，还真把自己当成萧家的话事人了，连他家家主都不。我看这叔嫂两个关系可不简单呐、啊，说不定早都背着你勾搭在一起了。这前有宋总，后有夏总，这个小女，本事可真是太大了啊！千、嗯、雅，这次招商会，我是不会退出的。就算江家被针对，那又怎么样？我一定要向他们证明，失去了萧家的帮助，我也一定可以带领江家走向辉煌。萧林，靠别人终究只是一时得失，这个道理。其实呢，夏总说的也有道理。江家、沈家以及二位家主，云顶都不会参与招商会。那么江家呢，依然是。这样正好，老娘倒要看看，我江家飞黄腾达的时候，他和那两个臭婊子什么表情呢？那那龙殿帝君怎么办？那小子手上拿着的可是明黄铁。陈少，那。他要是用帝君的身份毁了我们江家呢？伯母，要不然说萧宁心肠狠毒呢？冒充帝君的事，家族已经知道。这小子啊，知道自己死期将至，于是呢，来了一个破釜沉舟，联合夏总，就打算在招商会上故技重施，其目的嘛，就是扰乱订单，让江家前程尽毁。什么？这个。天杀的！我们江家怎么会贪上这么个灾星呢？你说这萧宁会不会哄骗两位家主，说他就是帝君？那到时候江家该怎么办？如果今晚帝君现身，那江家又会不会受到牵连呢？飞扬，你冷静一点，我知道你很急。哎呀，赵峰，这招商会可是我们江家最后的希望了，天雅怎么能不着急呢？我知道，但是呢，沈大少已经提前进入会场，有大少在，相信他萧宁也不敢乱来。明黄铁怎么办？他有明黄铁，沈少也没办法呀。嗯，这个倒是问题了。这样吧，我们依然按计划行事。招商会开始，江雅就进入会场。我呢，给帝君打电话。如果是萧家主，我相信他有办法制裁萧家。好好好，那那你先去吧。这都弄什么事儿、啊、呀？这是。其实你没有必要做到如此。兄长去世之后，萧庭海打算对遗产动手了。我早该知道，你跟你大哥心意相通，这种事根本瞒不过你。为什么？因为你是萧家唯一合法的继承人。你大哥走了，我只有你。其实归根到底，还是你大哥没能留下继承人。你和叔叔离开家族，萧家的所有重担都落在你大哥身上。当时的萧家，名义上是仅次于龙殿的存在，但那也仅仅是名义上
，各种苦楚，唯有自知。所以，你不甘心？我当然不甘心，整个萧家都是你大哥的心血呀、啊。叔叔在的时候，萧天海便觊觎家主之位；叔叔不在了，他更是肆无忌惮。现在他当上了萧家的家主，又觊觎萧家的遗产。我宁愿把他给你，也不愿意给那个老疯子。那你也不能选择跟我结婚啊！我没有别的办法了。沈天林的介入，让你回归萧家愈发的困难。我原本计划着和你结婚，然后以夫妻的名义把遗产过继给你，这样你大哥在天有灵，也会心安了。其实呢，还有一个。如果你当上萧家家主，就没有任何，那就借你吉言了。不过现在你得考虑一下怎么应对眼前的问题。看那边，那是帝京雷家的家主雷永胜，帝京林家的家主林洪汉，帝京沈家大少沈天林。知道问题的严重性了吗？沈大少显然是知道了你和宋小姐的消息，雷林两家便是他请来的党羽。他想在我面前秀肌肉，为了。青鸾，你破坏了沈家向江夏扩张的最优解，于情于理，人家都不会放过你。萧家二少爷的身份在这里可不好使了。如果你想在招商会上安然无恙，我劝你和宋小姐保持距离。那要是我的身份远在萧家之上了，明凤铁可没你想象中那么厉害，沈天林。哎，那不是宋青鸾，宋小姐吗？久等了吗？没有，来的正好，正式介绍一下。青鸾来了，怎么也不说一声？我们还以为云顶不打算参会了呢。雷家主，林家主，宋小姐，到底怎么回事？我没听说云顶在招商会前一天宣布撤资，云顶是对这万亿订单没有兴趣？这是云顶的内部决策，宋青鸾。无可奉告，无可奉告，是真的不能说，还是背后有人搞鬼，怕被我当众拆穿呢？沈大少要是这样的话，我们就没有什么可聊的。三明，我们找位置落座吧。好，慢着。秦暖，刚才都已经说过了，云顶突然宣布退出，招商会哪来的时间给云顶准备席？不过，我有。你们不是在找位置吗？还不落座？沈天龙，你这是什么意思？什么意思？沈少辛苦为你们准备席位，宋小姐难道不打算领情？没错，沈少一片好心好意。青兰，你可不要不识抬举啊！好一个好心好意！试问这个好心好意送给你们二人，你们又能坦然接受吗？闭嘴！这里轮不到你讲话。小子，管好你的嘴！我们对你这种货色可没什么耐心。哦，那肖某倒是很好奇啊。二位没了耐心之后，又能耐我？放肆！你算什么东西，也敢在这里挑衅我的？年轻人，我劝你夹着尾巴做人，别不识好歹。我们没有举报你擅闯登临宴，已经是对你最大的容忍了。先生何须你不容？二位家主说话之前，都不知道事先调查一下。我们是检查过邀请函才进入宴，于情于理，这里都该有我们要做的东西。我没有听错吧？这场招商会只有那些身份尊贵的大人才需要特别邀请，你们居然收到了邀请，即便是雷林二家，也堪堪禁购领取邀请函的资格。你们讲大话，不怕被抓现行？说大话是不是大话？会客记录还在。如果几位有什么怀疑的地方，随时可查。信，我当然相信。你是我沈天林的未婚妻，他们不敢不放你进来。至于这个家伙是怎么进来的，诸位，我想不用我多说了吧。<笑>不对，先生是收到邀请函，而我是以先生夫人的名义来参加宴会。夫人，凭他也配？秦鸾，你当真以为是他带你进入的会场吗？你能进入宴会厅
，是我们两家的婚约在维系。你嫁给他，无非是想证明自己的能力，告诉你本家，你可以为家族带来利益，从而不依赖于联姻。三年一个云底，你确实有些势。不过这场盛宴。总归要有一个牺牲品。你让他假冒帝君，是一部死棋。也正是你的聪明之举，萧家主早就表过态了，不会让他玷污萧家。现在你的目的也达到了，他就是个毫无作用的弃子。你要不忍心赶他走，我可以帮你。沈少说的没错。对于毫无价值的东西，不配享有恩赐。宋小姐，你可不要一意孤行啊！以沈少的能力，一句话就能断了这小子心思。你赶紧看清形势，让他划清界限。好像你们误会了一点。萧宁他不是一个弃子，而是我宋青鸾的丈夫。从我决定以他夫人的身份步入宴会厅，就决定了我和他。共同进退。好，好，好，这就是你的选择。我刚才给他准备了这个，其实他连坐进这个宴会厅的资格都没有。你既然选择了同他一同进退，那你就随他一道滚出去。躲在女人身后的垃圾，不会与我等同列。滚出去！说的对，滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！你瞧，这就叫众望所归。你要是真的为了秦鸾好，就把你脏手拿开，自己从这走出去。沈天林，我说过了，想要先生出去，你先拿我开刀。那只是你自己的选择。你看他被吓得一言不发，指不定啊。早就盘算着向我屈膝，没错，就是这样。你想说什么？你是想激怒我，对吧？放肆！这是你跟沈少说话的态度。无妨，你说的不错，激怒你就是我的本意。你找来这么一群乌合之众，试图以势压我，这没问题。但问题就在于。如果我没了耐心，真的走了，这后果你沈天林可承担不起。狂妄至极！我沈天林再不济，也是帝京沈家的接班人，是大夏世家之首。就算比你背后仰仗的萧家也是不遑多让。现在我赶你出去，你居然说这后果我承担不起？听你意思，纵览宴会厅，灌溉如云，无人可同你相提并。就算萧家主本人来了，也入不得你的眼。你说的没错，就算是你把整个地京都搬来了，也不值得我抬眼一去。简直不要太狂！连萧家主都不放在眼里，看你是迫不及待的想找死。难道不是几位家主先咄咄逼人吗？说话总道理。你们一再的不给我先生退路。就是在逼我，逼我背后的云顶鱼死网破。你是要威胁我的？如果讲道理也叫威胁，那我宋青鸾不介意你这么说。宋小姐，云顶是你在江夏多年的心血，你给这么一次后堂，堂比当车，你不觉得可惜吗？只要是他，我宋青鸾无怨无悔。你。不用说了，既然你已经知道，在场名流我招之即来，挥之即去，而他们中的每一个都是你这辈子无法企及的存在。你说萧家主都当不起你，抬眼一去，又是凭的什么？凭你再冒充一次龙殿帝君吗？放眼大夏，何人敢如此称雄？我不需要冒充，因为我就是龙殿帝君。啊啊啊啊啊啊你看到了，这就是你不惜云顶也要包庇的疯子。胆敢说他就是龙殿帝君，恐怕连帝君的邀请函都没见过吧？谁说我没见过？我就是带着邀请函来的。好
，那我们就把楼下的迎宾叫上来，看看你是天上的一条龙，还是地下的一条龙。迎宾。你说什么？小尼带的是明黄铁？明黄铁？这这是真的吗？这是真的。我最后再问你一遍，小尼带的到底是什么？嗯、明黄铁怎么了？我看沈少脸色不对，这份邀请函难道有什么寓意吗？其实我也不知道，我只知道萧家每次举办登临宴，都会提前准备三张邀请函，这三张邀请函就像身份证明一样，它代表着那位传奇，啊，明黄铁就是其中之一。这么说，明黄铁宴请的就是？没错，他就是对主。所以说，你的明黄铁是从哪儿来的？我从哪儿弄来的，跟你们没关系。怎么跟我没关系？小宁，你偷拿明黄铁也不打听打听明黄铁代表的是什么？明黄铁代表的是帝君本人，代表着帝君驾临宴会厅，代表着帝君将携我等在场士卒一飞冲天，共享殊荣。说跟我有没有关系？你们呢？给明皇铁定了什么含义？我不在意。可是从今晚过后，在场诸位如果再想得到我的银币，怕是想瞎了心。<笑>刚才诸位只不过是为了这明皇铁现实而感到震惊，你还真把自己当龙殿帝君了？你以为我们帝君豪门跟江夏百足一样好骗吗？<笑>你以为你消息封锁的很严实，其实你假冒龙殿帝君的事情，早就在帝京传开了。现在从夏小姐那偷来明黄铁，还以帝君自居，我等绝不承认。来人，给我把那身上的明黄铁给我搜出来，以为我帝君之尊。对对对对没借给你们的胆子！我才离开一会儿，你就给我惹了这么大麻烦、啊。你这不是早有预料吗？所以说，明皇铁是你给他的。秦大少，那又如何？你知道这样做的后果吗？我夏兰敢站在这里，就知道后果。你们都要保他是吧？他宋青鸾为了他。可以弃整个云顶于不顾，也要同帝京世家作对。现在你夏兰为了他，连自己的性命也不要。他不过是个江家气婿，连个提鞋都不配。他凭什么？沈大少，既然你知道我们为了萧宁可以做到何种地步，我劝你得饶人处且饶人，不要闹得鱼死网破，这样对你也没什么好处。是要跟我沈家作对？那就要看你接下来的表现了。招商会马上开始了，你是要坐着，还是继续在这里闹？好，你牛逼，我就看到时候肖老家主怎么收拾。你们去把那两把椅子搬走，给这两位贵宾准备新的座椅。是。等一下，新的椅子就不必了，因为我们的位子早已经被定。小宁，你在胡说什么？我什么时候给你和宋小姐定座位了？那里不就是招商会为我们准备的位置？那个是为我们设立的位子。没错，原本想直接带你上去的，谁知道被他们打乱了。大言不惭！高台上的可是麒麟宝座，也是你这般宵小所能觊觎的。麒麟宝座象征着整个大夏的最高处，想往那里落座。算得让整个萧家都不够。既然这麒麟宝座是为帝君而设，那我萧宁当座
，你还真是不知者无畏。这麒麟宝座是我们帝君四大家族联手，为帝君所持有的游龙铁特设的首座高位，寓意着君临天下，登顶为祖。换言之，就算你持有明黄铁，也远远不够。就算是帝君本人来了，也得出示游龙铁，方有资格在此落座。现在收起你的剑钺，给我老老实实坐到下面。如果我说我非要坐，你又敢？谁没有？要坐麒麟宝座，已经超过了明黄铁的权利，还是老老实实坐在下面吧。夏兰，这就是你们争先恐后要保的将死之地。他不但冒充帝君，现在连那传奇专座也敢染指。将死之人不是我，而是你。睁大你的狗眼看清楚，这是什么？这怎么可能？如果现在诸位还记得这游龙铁的含义，那这麒麟宝座，我萧宁当不当做？金乌，把你的游龙铁给我看看。这怎么可能？游龙铁是萧家主亲手交到帝君手中。他这萧家主是何等样人？岂能允许这种东西牵扯萧家？更无可能把象征帝君登临的游龙铁交给他的手里。我看八成是从什么地方弄来的道具。我赞成，这小子接二连三的冒充帝君，不知道从哪里打听游龙铁的存在。一张假银，今夜我等允许一张假铁登上麒麟高位。那才是真正的有眼无珠，对，有眼无珠。今日他想登陆麒麟宝座，就是直接用脚。我知道了，知道了，知道了。够了，我刚才已经检查过了，萧宁手中所持的游龙铁，就是真正的游龙铁。所以，也真的是。你说是真的，他就是真的。你夏兰刚才可是将绝无仅有的明黄铁交给了。现在，你又怎么让我们信服他手中的游龙铁不是你的？我雷永胜绝不相信，我林红汉不信。哼，串通，我倒是想一步到位，用游龙铁证明。可惜我没那个级别。这游龙铁应该是萧家家主所持，至于他为什么在萧宁手中，我也不知道。不过这麒麟宝座，高位首座。萧宁当座，麒麟宝座，萧宁当座，你要不要听听你在说些什么？怎么，只有游龙铁没有这个资格？当然没有，我沈天林再怎么说也是世家子弟沈家苗裔，放眼大夏，那也是一呼百应的存在。倘若这游龙铁在我手中，是否我也有资格登上这麒麟宝座呢？你好大的胆子！这就是你的本意。无论是谁，不分尊卑，只要持有游龙铁，便可登上麒麟宝座。试问在场的诸位，如果今天持有游龙铁的是心怀本色之人，那我帝君四大家族岂不是只能束手就擒？我帝君雷家绝不姑息此等行为。我帝君林家不姑息，东海冯家不姑息，海松家。不息，不姑息，不姑息，不姑息，不姑息，不姑息。你们真是救不了我。我们还不需要你夏兰来救。这场招商会是我们帝君四大家族联手举办，其余两位王赵家主尚未表态。你莫不是以为凭借你背后的帝君萧家，就可以带着这个跳梁小丑压我？没错，沈少所言极是。我没给你下来面子，也可再无敬畏。王赵两位家主审视独事，一定不会放任你僭越游龙铁的行为。到时候我们几大家族联手，连你一个萧家也当不起三大家族的圣度。谁说我倚仗的是萧家？今天就算是王赵两家家主过来，如果他们识时务，也应当以我。你居然敢教帝君两大家主做事，那你就等着把你、把夏兰、把整个萧家都推入火海了。不
，人说的太早，那咱们就怎么瞧？你怎么就这么自信？两位嘉宾就一定会站在我？他们呢，其实站在哪一边都不重要，我只是在陈述事实而已，怎么？我？不是的，我早就答应同你一道面对必死局面，只是我觉得你的安危比坐哪里更重要。其实，就算不是麒麟经理，只要有你在，我宋青鸾，心驰神往。两位家主的为人我是了解的，今晚没人能威胁咱们。两位家主就快到了，你们的好日子就快到头了。帝京王家主、赵家主到。两位家主到了，这小子很快笑不起来了。宋青鸾，下来，这就让你们看看两大家主的选择。诸位，两大家主亲至，还不快快叩拜！恭喜两位家主！王家主，赵家主，无需多言，下小姐。牛龙姐现在何处？王家主、赵家主，你们两位在干什么？还不速速与我沈家联合，将这个僭越麒麟宝座的赘婿拿下？赘婿，没错，想必你们应该已经见过，就是这个上窜下跳的小丑。这场盛会以帝君登临为名，地位何其尊贵，而他区区一个赘婿，命如草芥，却居然入场与我等捯饬。区区赘婿，命如草芥，居然入场。本少教他规矩，让他入座，他非但不领情，还口出狂言，说放眼整个帝京，无人敢当他抬眼一去。好，你教的好，这是晚辈应该做的。至于入场资格，他更是胆大包天，亮出明黄铁，企图以帝君自居。嗯，此事我等倒是早有所闻，那就更好了。那明黄铁自是夏兰以公谋私，那游龙铁更是夏兰胆大妄为。他公然为萧宁站台，证明游龙铁的真伪，妄想送他上麒麟宝座。凡此种种，天人共怒。我三家理应号召全场，断其生路。以正其锋，没错，你当断其生路，以正其锋，断其生路，断其生路，断其生路。三家联合，倒是美事。宋青鸾，你看到了吗？这就是两位家主的选择。既然如此，王家主，你闪开！闪开！萧先生。我等在君临雅静的诗里，还请见谅。无妨，兄，兄先生，既是以帝君为名，还请萧先生登临守卫，入麒麟宝座。请萧先生登临守卫，入麒麟宝座。登登临守卫，入入入麒麟宝座。等等，王昭两位家主，你们这是在做什么？没干什么，我等。只不过是请萧先生落座。萧先生，他区区一个赘婿，凭什么称得上萧先生？我们不是说好了，我们三个家族联合，然后就……我们什么时候答应三家联合？我们什么时候答应与你沈家联合了？就算联合，我们也是与萧家联合，你懂了吗？啊？王家主。你们二位是不是有什么难言之隐？是是是，是不是慑于萧家的淫威，不便当场表态？要不然，我们的态度还不明显吗？啊！联合，做你的春秋大梦，还请萧先生登临守卫，入麒麟宝座。那这麒麟金椅，高位所坐，萧某便斗胆一坐。您一起吧
。另外，在这登临宴上，谁要是不尊敬萧先生，怠慢了萧先生，那便是与我帝京两大士族为敌，我便斩草除根，片甲不留。你们两位这样做，有没有考虑过同沈家为敌的后果？哼，为了萧先生，就算是与你沈家为敌，又如何？哪怕是与大夏所有士族为敌，又有何惧？你们他妈都疯了是吧？虽然我沈家不如萧家，但我沈家也是大夏士族一级。你们不帮我也就算了，现在居然为了他跟我沈家针锋相对，我就算冒犯你，你们又能把我怎么样呢？我们的确不能拿你怎么样，但是我劝你沈大少，行之，考虑考虑沈家，莫要一错再错，要下。滔天巨祸！赵家族，我能有什么祸？我沈家好歹是帝京四大家族，就算比你的身份地位也不相上下，就算你们两家站在他的身后，对我沈家又能造成什么危险？你们无非是忌惮他背后的萧家，怕萧老家主怪责下他。但你们岂会知道，萧家如今是我沈天林的倚仗？没错，二位家族。其实，沈少早和萧家族取得联系，萧家主也明确表态，和沈大少同仇敌忾。至于他的事情嘛，萧家主旗帜鲜明，纵观整个大夏，又有何人敢不听萧家主的话呢？你们是想拿萧天海威胁我的，是吧？威胁又能怎么样呢？且不说你们两家能不能灭了沈家。就算能，萧家主知道你们是为了他跟萧家开战，这份后果你们承担得起吗？小子，看来你那以假乱真的游龙帖真的有些作用，可以让两大家主对你另眼相看。但你倚仗的萧家却站在了我的背后，你跟夏兰拉了两大家主为你卖命，但跟我沈家的权势抗衡还不够。沈天林。当真要与萧先生为敌，所以你到现在还认为萧家？要不然你凭什么？放眼大夏，萧家主也是一人之下，万人之上的，留给你的凭依又剩下谁？你错了，我凭的是自己，凭的是风骨，凭的是气。你少在这给我扯谎话！你的风骨，你的气。岂能同萧家的滔天权势相比？那是你想象的。列位，你们听到了吗？他说他的滔天权势是我们想象不到的。<笑>何其狂妄！二位家主，既然在这场恩怨里面寸步不让，我等愿意首先抛出橄榄枝，首先讲和。但绝不是向他认错，这我是权宜之计，大局为重。没错，讲和可以，这也是顾全大局。若要我等心服口服，绝无可能。萧宁，这就是你的本事，依靠两大势力为你站台，结果却是让人心口不一，愤愤不平。那你的滔天权势又从何说起？要是你真有什么本事，能让家主为你倾尽一切，那不妨让在场的名流看看，超乎我等想象的是什么样的。问题是，你想在多大限度上看到我的实力？三分钟之内让你灭了沈家，你也做得到吗？可以吧？三分钟内，我要看到帝京再无沈。牛逼呀、啊！敢说三分钟之内让帝京再无沈家的，还是头一个。有什么问题？你他妈放屁！沈家贵为四大家之一，在帝京兴盛五十年一地就倒，仅凭你一个电话就能让他消失吗？三分钟想让沈家消失，就是萧家和你站在一起，也未必能够做到。不用未必，就算是赵王萧三家联手。想要短时间内除掉沈家，也是不可能的。你看，你们自己人都这么说，那你刚才那通电话不是虚张声势，又是什么呢？
。夏小姐是说我们帝京三大家才是这个本事，但她并没有说萧先生的心。不错，萧先生如果想让帝京沈家消失三分钟有余，我算是看明白了，能做到这件事情的只有一人。你们翻来覆去，无非是对他的身份深信。那我倒想请教几位家主，你们凭何认为他就是龙殿帝君？因为明皇帖正是在我和赵家主的见证下交给他的。你,你说什么？沈天林呀，沈天林，你回过味来了吗？那封游龙帖要是假的，夏小姐为何不在当日直接交给萧先生？请帖之所以今日现身。那是因为萧家主亲手交付的，那么他不是帝君，谁是帝君？是我。有此是萧家主给的，他就是龙殿帝君？不可能，萧家主怎么可能把游龙帖给他？怎么可能承认他就是龙殿帝君？什么事？臭事！还敢问我什么事儿？你在外面惹了谁？为什么沈家旗下的所有产业都人间蒸发了？爸，我，这这不可能，这不可能，他怎么可能是龙天帝君？没时间听你不行的，沈天林，你能在会场上叫嚣到现在，完全是帝君本人的大度。我们也是三番五次的提醒你，是你非要一意孤行。不可能，这不可能，我不相信。他怎么可能是龙殿帝君？我不信！我们才不管你信不信，沈家一灭，继承事实，到你父亲面前忏悔吧。来人，把沈天林送回沈家，让他亲眼见见他闯的祸。是啊，不是忠心，沈家怎么可能被人灭掉？没有人可以，没人！哎，你说，有人能灭掉沈家吗？你说呀，他怎么可能是龙殿帝君？我不相信，你也不信，对不对？他怎么可能灭掉沈家？他怎么可能是龙殿帝君？<笑>你们他妈都在骗我！沈家没有被灭，沈家没有被灭，他不是龙殿帝君。接下来，轮到你了。帝帝帝帝帝君，不是我们有意冒犯你的，帝君。都是沈少传国，跟我等绝无关系，无关系啊！行了，我没时间听你们狡辩。这样，我再给你们最后一次机会。如果办得，就跟沈家一起人间。是，帝君，请你示下，请你示下。无论什么条件，我们都答应。我说过，云顶真正的机遇不在于万亿订单。我限你们两日时间。将旗下所有资产转交给云顶，如果做到，昔日东山再起，犹未可知。感谢帝君再给机会，雷家一定做到。感激不尽，感激不尽。至于你们，以后所有的生意合作要以云顶为最优合作方，听懂？是是是。既然事情已经完成了，那我们回去吧。王家主，在。招商宴马上就要开始了，接下来就交给你。是，咱们走。来人，打开大门哎，停下！来来来来来来！哎呀，哎，伯母，秦雅呢？呃，天雅，秦雅进去参会了。哦，怎么样？呃，萧家主那边怎么说？我呢是要告诉你们一个好消息和一个坏消息。方才萧家主在电话里说，龙殿的那位将于明晚在萧家的隐龙山庄举办一场世纪大会。据说啊，空前绝后。可是这跟我们江家又有什么关系呢？当然有关系啊，因为新娘啊是宋青鸾。
什么？这可是我们家千雅的机会。都怪小宁那个贼心，要不是他搅黄了帝君的婚宴，现在这一切都白白归了宋清兰那个臭婆娘了。哎呀，这这，哎呀，真是气死我了！这是。妈，没事啊。呃，陈少，那好消息呢？好消息就是，我从萧家主那儿争取了几个名额，到时候啊，我将带江家一块去参加婚宴。虽然帝君啊没有参加今晚的人民宴。不过明晚的婚宴，他必定出席。龙殿帝君，那我们在婚宴现场能见到帝君本人吗？那是当然。不仅如此啊，这届时的大夏所有顶级豪门都会出席。哎呀，这这可是千载难逢的机遇啊！哎呦，呃，少芳，你你可真是有本事，你一直呢都在帮我们江家，不像萧宁那个败眼狼。伯母，您这么说就是羞辱陈某了。我陈某给江家的那个废物，充其一生也给不起。哎呀，是是是，阿姨这不是激动吗？哎，哎，青、哎、雅，哎，姐，哎呀，哎呀，姐，你快告诉我，咱们家是不是拿下了万亿的合同？咱们家是不是成为帝京的第一合作方了？青雅，有什么话就直说吧。是不是那个废物萧宁又兴风作浪？没有，招商会一开始他就离开了。我们江家成为了最大的赢家，拿下了万亿订单。妈，妈，你听见姐刚才说什么了吗？妈，妈太好了！哎呀，我们江家有几十万亿世家了，这这真是双喜临门呐、啊！双喜，天雅，你刚才在里面参会啊，有所不知。明晚的影龙山庄，我陈兆丰将携你们江家一起。面见帝君，没错，啊，你拿下了万亿订单，陈少呢？明天晚上带我们去见大人物，这不是双喜临门吗？啊！那你还哭丧夫脸干什么呀？可是我总觉得事情有些奇怪，这场招商会明明是他证明自己的最好机会，可是他却……哎，千雅，你就不要疑神疑鬼，就以那个废物的能力啊，远没有你们想象那么强大啊！哦，对了，时间也不早了，我呢会给你们江家订好机票，明晚的影龙山庄不见不散。好好好，不见不散。姐，快带你去吃。啊，好。你是龙殿帝君，为什么早些时候夏小姐让你重归萧家？啊，这个嘛。因为当时我不相信萧宁，说来惭愧。楚云轩曾经多次向我透露他的身份，要是我能早点相信，沈天林也不会嚣张到现在。毕竟我只对江千雅做过专门的解释，不过他没有相信，所以谢谢。这都是身为妻子应该做的。那就别忘了明晚的飞机。锦龙山庄见。接下来你打算怎么办？你是以帝君的身份迎娶宋小姐吗？萧天海他就知道了，肯定不会轻易相信。我已经让楚云轩去帝京准备了。怎么样了，帝君？婚礼相关的各项事宜已经安排妥当了。嗯，那修天海那边怎么说？萧家主已经知晓属下跟龙殿的关系，但是他无论如何都不愿承认您就是帝君。这倒是意料之内的事儿。然后呢？属下认为，专程在萧家主面前亮明身份，有损龙殿的威信，不如直接在婚礼上宣布。有几位家主在场，相信萧家主也不得不承认。可以，不过别让他影响。走吧。你好，你是萧宁萧先生吗？你们是？我们是萧家主派来的，他说无论如何要见你一面。萧天海，走吧。
家主，人带到了。好，你们先下去吧。说吧，把我带到萧家祖宅，要干什么呀？你说，人类泱泱数千年，立于万物灵长，自诩文明，可纵观全球，战火未平，青渣不断，每天都有人为了向上爬而干掉另外的人。其实，将全球的总财富进行平均，绝大多数人都能过上好日子。可是，没有人这么做。你知道这是为什么吗？萧家主，有话不妨直说。因为大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，适者生存，这就是天道。哦，那萧家主想要侵吞萧家遗产，也是天道了。萧宁，你不要在这里装腔作势。你以为你跟夏兰的那些小动作我看不明白？想觊觎萧家祖产，一个都没有。谁说我觊觎萧家遗产？难道不是吗？你四处以萧家二公子自居，招摇撞骗，如今丢人都丢到沈家那边去了，都是同辈人，你怎么就不看看沈家那位？你是说我？何止是不如。沈家乃帝京四族，高手如云，英杰无数，而天林能在其中脱颖而出，沉稳冷静，卓而不群。你拿什么跟人家比？依我看呀，日后沈家在天林的带领下，必将更上一层楼。沈家能有此后顾，恐怕这个帝京第一是该让贤了。反观你呢？我给你一次机会，重登萧家，除了让你能打着萧家的旗号，令萧家蒙羞之外，还能带来什么？你错了，大伯。我能给萧家的，是你无法估量的。还有，谁说我要回归萧家？虚张声势，你凭什么让我无法估量？凭你是江家的上门女婿，社会的垃圾吗？上门女婿怎么了？我凭自己的双手赚钱，不丢人。你跟我那个弟弟倒是一模一样，以为凭自己的双手就能撑起一片天，净身出户，我这社会申请换来的结果就是自己的儿子做了上门女婿。我萧家已有你们这样的后人，吃苦。我这次让你来，就是想警告你。重归萧家绝无可能。若是再打着萧家的旗号，破坏萧家的名声，别怪大伯红袍之情。哦，中间龙殿的楚总倒是来过几次，他说你是龙殿的帝君，这个笑话可是够别致的。毕竟把你和那位联系起来，哈哈哈哈哈，真是滑天下之大吉啊！大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。大伯，可你不知道，我站在这鱼缸之外。看哪，这就是帝京世家的气概，这就是野龙山庄。果然，藏龙卧虎。妈，姐，咱们江家现在也是位列万亿的世家，不然呀、啊。恐怕连在门口落座的资格都没有。哎，无论江家是什么世家，有沈少的面子在，不会让我们坐外面。爸，千雅，我们里面落座。好。千雅，你坐这。哎呀，陈少，你说这帝君婚礼的流程安排？没有什么特别之处吗？有倒是有，但是呢也不多。一会啊，司仪宣布婚礼正式开始，新娘呢就将绣球抛给新郎，当然啊就是我们君了。那那礼台上那是什么呀？哦，那个盒子啊是帝君给新人准备的礼盒，听说啊只有帝君本人才能打开。肖宁。萧宁
会是他？那高台之上不是只有帝君才能打开的盒子吗？他他干想干什么呀？小宁，小宁，怎么走到哪都有你？你知道今天什么日子吗？这句话该我问你们才对，是谁把你们放进来？<笑>都这个时候了，还在装？这个吃里扒外的东西，你不是说我们江家拿到那笔订单就会得到灭顶之灾吗？如今我们江家呢，已经几十万亿世家，就站在这里，你就不怕打脸吗？不是不怕，时候未到而已。要我看呢，你们江家的报应就在今天。那咱们待会儿就看看，你是虚张声势还是危言耸听？但是，恐怕等不到那个时候。你就要被萧家主乱棍打死，萧宁，你像这样一个谎接着一个谎立不自己的漏洞，不觉得可笑吗？可笑，切，我觉得他还挺乐在其中的。毕竟他除了撒谎，也没有什么方式能让别人高看他一眼。上次盛世豪庭的事儿，我还没找你算账，你还敢来帝京来闹事儿？上次盛世豪庭的事儿，我还没找你算账，你还敢来帝京来闹事儿？你不说，我都差点忘了。上次在盛世豪庭，明明是你懈怠了我，还要命人把我赶出去，是我要找你算账。你好大的口气啊！陈老凭什么对你盛情款？我劝你啊，还是别在这儿装。你的那个什么宋大小姐，今晚就要嫁给别人。没有他的资金扶持，楚总什么时候收拾你，你自己心里明白。我是真的佩服你们自圆其说的能力，都到现在了，还认为那是我跟青鸾演的一场戏。啊。你想说什么？我想说的是，你们与其每天跟在我的后面揣测我的想法，不如好好的去考虑一下，当你们一切都无法挽回的时候，你们该如何自处？如今我们江家呢，得到了陈少的指点，平步青云。想让我们不可挽回，就凭你这张臭嘴吗？你说有没有一种可能啊？这陈兆峰派你们走的是一条绝路。你什么意思？我什么意思？你很快就知道了。你的意思是，陈少对你所有的揣测都是异想天开？那你凭什么来证明你自己？不然。你对陈少就是恶意晋升，没错，至少陈少呢在尽心尽力的帮助我们江家，而你呢，在我们江家赖了三年，你又给我们留了什么呢？这三年，我给你们江家留下的东西太多，这才让你们有资格站在我面前，对我横加指责。恶乡宁，你究竟要到什么时候才能真正清醒？好了，这样，别跟他废话，既然闯到这，自然有点失职。喂，萧家主，是，是萧宁传出了帝君婚宴，您有一道，好，什么也别说了，来人，将起乱棍打走。干嘛又打我？我向来打就打了，还需要向你解释？好，夏总，你确定要为了他跟我们所有的作对？那就别怪我陈兆峰不留情面。赶他走是萧家，既然你要活，跟他一块滚吧！你敢对我动手吗？我就敢。耶稣来了我也敢。我说了，动手！帝君贵宾到。陈少，这帝京的两大家族和楚总公来了，婚礼怕是马上就要开始。继续动手呀，让我看看在几位家主面前有多好。行，算你们两个嘴皮。等萧家主来了，就看你的好戏。下去吧。好，快走。那你可得睁大眼睛了。江宁，你不觉得一切有些似曾相识吗？今日也是帝君大婚，你别落得不地自容的下场。不好意思啊，我记得上次无地自容的不是我，至于结局是不是一样的，就得看江头你的造化。你还在跟我嘴硬？这条路是他自己选，你已经做的仁至义尽，剩下就让他自作自受吧。走
，咱们回去。香凝，我不再对你抱有任何期望，都是你咎由自取。那我先开始。好。今夜群星璀璨，灌溉云集，各位贵宾相聚于此，是为了共同见证帝君大人的婚礼。那我废话不多说，让我们有请新娘。哎，这时候咋动手？谁就是帝君，你们好好看好啊！那拿秀秀是谁？那是帝君吗？我不认识。看上去倒像江家那个帝君。这这怎么趴到菜篮去了呀？这这这这怎么趴到菜篮去了呀？这个窝囊废肯定是把帝君的绣球给抢了。可能，咱们就当不认识他。这个疯子会连累死咱们的。这个小木什么都敢抢，我看他是命太长了。他怎么还往前走？他想打开那个木盒子。江宁，你究竟想要干什么？连帝君的绣球都敢抢！废物，你赶紧给我滚下来，别在这丢人现眼了！我说过了，你不是龙殿帝君，你根本就不是帝君！赶快把人家的绣球还回去，听不懂吗？杨小姐，请你退下，退下！这一切都是你一意孤行，那我不会再管你的。江夏之主楚云轩，恭请新人交换对戒。帝京王振南，恭请新人交换对戒。帝京赵廷业，恭请新人交换对戒。帝京萧家夏兰，恭请新人交换对戒。所以，这枚象征一生一世的对戒，帝君愿意交给青兰吗？我不愿意。我怎能不愿？我怕帝君喜结良缘。他打开了那个木盒子，他他是帝君，这不可能呀！啊，他不可能是龙帝帝君。是。所以，这本来是属于我的婚礼。对。为什么？为什么你不早点说你就是龙殿帝君？我说过了。为什么你不早点说你就是龙殿帝君？我说过了，我一直在说，是你不愿相信。我说他对我的揣测异想天开，荒诞不经。但是你对他的话还是如圣旨一样相信。这样的你，我实在是爱不动了，也不愿意挽回了。你，我不要。张先阳，现在是时候接受你自己的结局。不好了，江总，集团九州合作宣布终止与江氏的合作。集团资金链断裂，万亿订单压垮了江氏集团。这、啊，这，徐凤英、江明远，现在你们还觉得我是江家的累赘吗？是我害了江家，我究竟对帝君做了些什么呀？陈兆峰，现在你还觉得我一切都是串通好的，一切都是在演戏吗？我陈兆峰费尽心思想什么啊？结果我怎么？你都转送了，宋小姐，现在你愿意嫁给我小宁吗？啊，姐，宋宋宋，妈，你说我们是从什么时候起变成今天这个样子？我好后悔，我好后悔。哎，戴上戒指，可就是一生一世哦。你放心，我萧宁从不食言。等等，你要娶她，我弟弟江家，我能无家，养他孙家不同意